Jai Shilabhaktiran Jam Madhusudan Maharaj Ki Jai. Hare Krishna, Jai Shila Guru Dev Shila Bhakti, Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Shila Guru Maharaj Shila Bhakti Rokho Shridha, Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Hare Krishna, happy to be with you all. I've just come in from the program. We've just been doing the Arati, then the Parikrama of the Pushpa Samadhi and the Arati, and then Talasi with our Ukrainian devotees, our Ruski, um, Ruski devotees, American devotees, me and our Italian guests also from different places. O Maharaj está dando boa tarde, boas-vindas. Ele falou que ele acabou de chegar correndo ali do programa. Eles fizeram o Arati, depois eles fizeram o Parikrama, né? a procissão ali em volta do Pushpa Samadhi de Shila Gurudeva, de Tula Sidevi, e junto com os devotos lá da Itália, né? e também com alguns devotos americanos e alguns devotos da Ucrânia que chegaram lá recentemente. And American means Vira Chandra Prabhu, who some of you know because uh, he's been right, he's been in Brazil, and his wife, uh, who is Madhu Chandra, she was at a Krishna Shakti ashram as a student of Rohini Shakti uh, for some, I mean, several months, if not a year or two, I'm not sure. But she is, she's quite famous in Brazil. And he's quite famous, maybe, in Brazil. I'm not sure how famous. <laughs> for us, Maharaj, actually, he is very famous because he was the one responsible for this being happening right now, these meetings with yourself. So, Virachandra oh, really? was the one. He was the one who, who made the link, who called me and asked me what I thought about this wonderful idea, you know. So, oh. we, are, we are in eternal okay. depths to him. Hare Krishna. Então, pessoal, o Maharaj falou que, né, quando ele falou americano, na verdade, ele quis dizer o Birchandra Prabhu, que é justamente o devoto que é casado com uma ucraniana, uma ucraniana que é a Madhu Chanda, e que estava no Brasil há pouco tempo. A Madhu Chanda passou um tempão no ashram, estudou yoga com a Rohini, né, com a Regina Shakti. Ele também ficou um tempo no Brasil. E eu falei para o Maharaj que, sem dúvida, ele é alguém muito especial para esse grupo aqui, assim, porque foi ele que fez o link, né? Ele que me ligou perguntando o que, que eu achava da ideia da gente começar a ter alguns encontros com o Madhusuda Maharaj. Então, ele é um cara extremamente especial para a gente e, felizmente, ele, eles conseguiram chegar a sãos e salvos lá na Itália. So, they arrived here the evening before. Gauropanima means the Adivas day, and so we've been having quite a lively Gauropanima festival, and today the Ananda Utsav, the Ananda Utsav of Jagannath Mishra. E, então, eles chegaram lá no dia anterior ao Gauropanima, no Adivas, e aí eles tiveram né, um Gauropanima super... Uh, ativo, super feliz, uma celebração grande, né, com várias pessoas, e hoje também eles estão tendo um dia muito especial lá com todos esses devotos reunidos. And we just met Krishnendrani, David Asi's young son, looking very lively. <laughs> a gente acabou de conhecer o filho da Krishnendrani que parece bastante ativo ali. Yeah, he's always jumping around. Okay, good symptom. A lively boy grows up to be a doing, an active man. That's what they say. Então, Maharaj falou que isso é um ótimo sintoma, né? Que um, um menino assim, animado, cresce para ser um cara ativo, né? Alguém com personalidade. Hare Krishna. All right, so first of all, as we begin, let us make our mini vandanam. So we do Vandeham, then Omagyan, Vanchekalpa, Trubhistra, then Namo Omaha, Varanyaya, as we often do. Então a gente vai começar com o nosso mini Vandana, por assim dizer, fazendo aqueles mantras que a gente sempre tem feito aqui, né? Vandeham, Omagyana, uh, Vanchekalpa e o um mantra para Shri Mahaprabhu. Namo Omaha, Varanyaya. All right. 
Bande hum Shri Guru Shri Yutta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Ragunatan Vitam Tang Sajiva Sarvetam Savadutam Parijana Sahitan Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Anmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Bancha Kaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gauratvije Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Karadhara Shri Vas Adi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare so, what's the report from Krishna Shakti Ashram? Someone is there now, out of you. Yes, Ananda Leela, Masya. No, Masya is sewing something. <laughs> so, Maharaj pediu um relatório do Krishna Shakti Ashram, do Seva Ashram de Campos do Jordão. E como a Ananda Leela estava lá ontem no Gora Purnima, então ela vai fazer esse report. It was amazing, Maharaj. It was great. A lot of new devotes. Um, Privikram Maharaj was in an excellent mood. <laughs> he just finished a very, very beautiful guest house. The moon was wonderful. The seva was wonderful. It was great. Então, o pessoal estava falando que estava demais lá. Assim, Maharaj is super de bom humor. O Ashra nunca teve tão bonito, um monte de devoto novo. Maharaj construiu um, um alojamento novo com três suítes, assim, <risos> tipo cinco estrelas. A gente precisa ir mais para lá, principalmente o pessoal de São Paulo. Isso aí. And what did you learn? Did you learn anything or anything you'd like to share with us all? Oh, we always learn so much when we go there. But this time it was very funny for me because uh, when I arrived, the first person with whom I talked to was um, a very new devote, a very new devote, um, forgot her name, but she's a very nice deity. And she was so peaceful, she was so happy. She, she's living there, it's been two months she's living there. And I thought, oh my God, <laughs> what am I doing? <laughs> I need to go. É a Chandra. É a Chandra. No, I'm amiga da Chandra. É Maha Lakshmi. Maha Lakshmi Didi. She's a very, very nice girl. <laughs> so I learned that. Uh, It's cold now in Sao Paulo. She was just going to frozen. review what she learned. <laughs> and now she's gone. Oh no, really? Yeah, I don't know. She's, she's frozen, you know, like the internet is really down, I think, in her house. Então, a Nanda Lila estava falando sobre a Mahalakshmi, uma devota que ela conheceu. Ela estava prestes a revelar aquilo que ela aprendeu, que foi revelado para ela ontem, e vum, sumiu a internet dela, como no momento místico ela não vai compartilhar isso com a gente. E now she's really gone, I hope she's back in a few seconds now, she's coming back. Yeah, Nandalila, you're back. You're just telling us, so I learned... <laughs> it's raining here, so my internet's terrible. Uh, I learned that uh, we have to go to the ashram much, much more often, much more often. I mean, it's impossible to 
to be peaceful living in Sao Paulo and living the life as everybody does, it's impossible. <risos> Falando que eu aprendi, pessoal, que não dá para a gente ficar só em São Paulo, em Uberlândia, em cidade grande e, e achar que vai dar certo. Não dá certo, dá errado. Tem que ir para o Ashram. <risos> That's it. All right, very beautiful. And we have Vaishnavadas Prabhu with us. And I believe, I think you're having a program in that new place with Vaishnavadas Prabhu in Uberlandia also for Gorupanima. Yes. This has ha happened or it's going to happen? It happened. It was, the reopening was yesterday on Gorupanima. We had a few devotees there, some of your disciples, some of Trivikram Maharaj disciples. Uh, one guy who, uh, Purna, Purna Prabhu, who used to live in Navadweep. He was, he was uh, Acharya Maharaj's assistant. And now he's married to Vraja Kumari, which is Trivikram Maharaj's disciple. So this guy was there. He was born in Mauritius, I think but he lived in India most of his life and he's learning Portuguese. So, so he spoke some very few, but sweet words in Portuguese. And it was very nice. You know, he was telling us like when he was a small kid growing up and, and going to, to a Guru Kula, he couldn't understand anything about what his, he was learning about the Bhagavad Gita and Mahabharata and the songs and everything. And now he's an adult and he says that there was not an issue if you understood that or not. He was learning that. He was being put inside his system. And the same way when we are singing, singing the songs, sometimes we don't understand anything. But that's not a problem because singing the songs, it's the necessary thing to do is going to purify us somehow. And he remembered that when he first joined the mission, His favorite song was always the Namasan Kirtana because he knew Prashadam was coming. It was the next thing. <laughs> so he was always very happy when this song came. You know, so people started like, Hari Harai and Nama, and he was, yes, this is the one. Deu pessoal, eu tô contando para o Maharaj. Eu tô contando para o Maharaj que ontem né, foi reinaugurado o Instituto de Bhakti Yoga aqui em Uberlândia. O Vaishnava Prabhu, que está aqui hoje, conseguiu ligar o vídeo dele ali e o microfone. Ele é, novamente se mobilizou e a gente conseguiu reestrear o Instituto ontem. E além dos devotos que estavam lá, a gente também teve uma visita que foi muito legal de um devoto que nasceu nas Ilhas Maurício, mas que viveu a maior parte do, da vida dele na Índia e que era um dos secretários pessoais de Acharya Maharaj, e, e ele contou para a gente de algumas, alguns episódios né, da vida dele, ele cresceu num Gurukula, que é uma escola onde você aprende a literatura védica desde criancinha, e ele não entendia nada, ele falou, mas que de qualquer forma aquilo sem entender foi fazendo parte do sistema dele mesmo, e que da mesma forma às vezes a gente canta essas canções e a gente não consegue entender nada, mas não tem problema nenhum, porque a cantar as canções é parte de um processo, né? desse processo que vai, de alguma forma, purificar a gente e aproximar a gente das boas associações. E aí ele disse também que na época que ele se juntou à missão, é, a canção favorita dele era o Nama Sankirtana, que é a canção que se canta para encerrar o programa, porque ele sabia que estava perto da hora de tomar prachada quando cantava essa canção. Então, para ele, era um momento sempre mais feliz no começo. Giant. So all over the world, there's been the grand Sankirtan, which Mahaprabhu inaugurated as the Yuga Dharma, the, the very duty for this Yuga, this age. Então, muito legal, né, que ao redor de todo mundo, de alguma forma, aconteceu esse grande Sankirtana, que foi inaugurado por Shri Chaitanya Mahaprabhu como o Dharma dessa era em que a gente vive, a coisa apropriada a se fazer nessa era. And if somebody comes with some tasty food and we hear the descriptions of that food, hear the descriptions of the taste, but if we don't taste it ourselves, then how foolish we are. 
E se alguém chega né, com alguma coisa deliciosa para oferecer, uma comida maravilhosa, e a gente ouve né, o quão delicioso é aquilo, e aí mesmo assim a gente não experimenta, então quão tolos nós somos? Somebody will come and they bring some big nice plates and pots and say, come take this nice food. Why you just eat boring food? This is so special. Come and take it. Only a foolish person would kind of turn around and say, what? Especially when it's free, no one's coming to take anything from you. Então, né, o Maharaj está dizendo que se alguém chega com algo delicioso para oferecer e está todo mundo acostumado a comer uma comida ruim, em soça, e todos falam para você, né, venha, venha experimentar isso aqui, isso aqui é uma delícia, né, olha só. E a atitude né, de não querer experimentar aquilo, você fala, não, o quê? O que é isso? Não, não quero experimentar isso, não. Por mais gostoso que todo mundo esteja dizendo que isso é, né? Então, isso é uma atitude muito tola, né? Não querer experimentar algo que é extremamente saboroso. So, Chaitanya Mahaprabhu, he came not just with food, he came with nectar, the nectar of, immortal, the nectar of immortality, And the nectar of anandam, of joy, he brought that from the spiritual world and came to distribute that to all of us. E Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele veio não apenas com esse, esse nectar, né, que é a comida, mas com o nectar mesmo da vida eterna, num plano de amor eterno, essa transcendência maravilhosa do plano positivo de existência. Então, o Mahaprabhu é quem trouxe tudo isso e distribuiu para todos nós. And this is our good fortune in this particular time, that we have opportunity to not only hear about the nectar, see those who have taken that nectar, but we have that opportunity to receive that nectar ourselves. E isso é uma coisa, né, maravilhosa desse tempo em que a gente vive, porque a gente tem a oportunidade não apenas de ouvir a respeito do néctar, mas de conviver com aqueles que provaram esse néctar e a gente tem a chance também de experimentar esse néctar nós mesmos. Hare Krishna. Can I read you a little bit from Srila Gurudev? Oh. Oh, I I should find it. If I can just quickly get it on the computer, then... By all means, Maharaj. I have it on the tablet, uh, because we've been reading from the tablet, but it'll be much easier for you if I give you the section to copy. Uh, então, and it is from... O Maharaj pediu, pediu nossa permissão para ler um pouco de Shila Govinda Maharaj. <laughs> Não precisa nem pedir permissão, né? Muito legal. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, I see. Wait one second. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaurabhakta Vrinda E talvez eu precise de ajuda na tradução aí dos experts Lila Shakti e Rasikananda os fluentes da, da Sangha. Maybe I'll need some help with the translating stuff, but I have Lila Shakti Didi and Rasikananda Prabhu today, so. We've got a high-powered translation yes. team there. Yes, Ma yes. Now, These guys are pros. Okay, I'm going to... The thing is, we read a little bit more, but because of the translation, of course, I don't want it to be either hard work or too long. So here... I have an ex chat. Everybody paste. Oh, it's too long to paste. One moment. In the meantime, please chant. Hari, Hari. Então, enquanto okay, o Maharaj está Maharaj tá tentando ali escolher um trecho para copiar e colocar no chat aqui, mas é um texto um pouco grande, então ele está vendo ali o que, que ele consegue arranjar. Ele falou, enquanto isso, a gente pode ficar cantando. Hari, Hari. Oh, it is. It's gone in the box. All right. 
And so anyhow, this is Srila Gurudev, Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj. And it is in the chat box. If you like, I'll read you in English and then you can, that gives you a little time to also think the wording. So Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj is saying, I thank you all very much for giving me this time today by the wish of all of you devotees, by your grace, I came here today, so I must try to give you something. And actually, this is my feeling for you. I mean, this is, it's Gurudev's words, but it's also our own feeling by the grace of Gurudev. Please go on together, chanting the holy name of the Lord, Hari Nam Sankirtan. And from this, all transcendental knowledge will be revealed in your hearts. Harinam Sankirtan is the Yuga Dharma of religion for the age. And if you continue happily with this, the Lord who is already within your hearts will graciously manifest himself. The Lord and his name are identical. And then a verse from the Padma Purana, I believe. Yes, Padma Purana, which you can say. Okay. Então, o Maharaj, né, ele leu esse texto de Shila Govinda Maharaj e no meio ele interrompeu e ele disse que isso a gente está ouvindo de Shila Govinda Maharaj, mas que ele também, naturalmente, tem exatamente a mesma impressão e é isso que a gente deve fazer né, para a nossa vida espiritual, de fato, florescer. Então, vamos lá. Então, Shila Govinda Maharaj está dizendo, eu agradeço a todos vocês muitíssimo por me darem esse tempo hoje. É, por causa dos desejos, do desejo de todos os devotos, por causa da sua graça, eu vim aqui hoje, então eu tenho que tentar dar a vocês alguma coisa. Por favor, continuem juntos, cantando o santo nome do Senhor, Harinama Sankirtana. E a partir disso, o conhecimento transcendental será revelado em seus corações. O Harinama Sankirtana é o Dharma da religião dessa era. E se vocês continuarem de forma feliz com isso, o Senhor, que já está dentro dos seus corações, vai graciosamente se manifestar. O Senhor e o nome dele são idênticos. E aí tem esse verso embaixo do Padma Purana. And are you going to read the verse? Nama Chintamani. Read the verse. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vrigaha. Vigraha. Purna Shodo Nitya Mukto. Binatwan Nama Namino. Okay, good. And just beneath that, I put the translation. <laughs> Embaixo está a tradução do verso aqui que eu suei frio para ler. Então, vamos lá. Tá. O santo nome Krishna é a joia que... Fulfilling wish. Que... Wish fulfilling gem. Yeah. It, yeah, yeah. It, 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 I know what it means in English, but the word in Portuguese don't, don't come. Realiza desejo. Realiza que satisfaz isso. Então, o santo nome Krishna é a joia, é a gema que satisfaz os desejos. Krishna mesmo, a forma viva do êxtase, o todo absoluto, transcendental a maia, o independente eterno, porque o nome e aquele que tem o nome são idênticos. Very good. And then just this last one sentence. Then Gurudev says. Então Shila Govinda Maharaj diz: Assim sendo, pela graça do Senhor Supremo, nós temos hoje essa oportunidade de cantar os nomes ou o nome dele. Então, pela graça dele, a gente tem a oportunidade de cantar seu nome. This is Gauranga Mahaprabhu's mission, 
to give us the opportunity everywhere and everyone to chant the Lord's holy name and be happy. Então, essa é a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uh, distribuir para a gente a possibilidade da gente cantar os santos nomes, da gente se conectar com ele através disso e cantando dessa forma sermos realmente felizes. So let us continue throughout this coming year until next Gorapanima, because Gorapanima is like New Year, New Year's resolution time. Let us continue throughout this coming year. Every day remembering our fortune, the fortune to be able to chant Krishna now. Então vamos continuar ao longo desse ano, porque o Gora Purnima ele é esse marco para nós, né? Como um novo ano começando e as resoluções de ano novo vêm junto. Então vamos ao longo desse ano, de mais um ano, cantar os santos nomes de forma resoluta, constante e fazer com que esse ano seja mais um ano para a gente se aproximar e poder acreditar e agradecer a possibilidade que a gente tem, a fortuna que a gente tem de ser capaz de cantar esses nomes. Under the safe guidance and protection, as Guru Maharaj said, of one umbrella, we are all under the umbrella of Guru Maharaj, of Guru Dev and Srila Prabhupada. E a boa fortuna né, incalculável que a gente tem de cantar esse santo nome sob o guarda-chuva, né, a proteção de Shila Shidhar Maharaj, Shila Govinda Maharaj e Swami Maharaj Prabhupada. And we are trying, everybody is trying, whether we are old in Krishna consciousness or young in Krishna consciousness, we are trying every day to keep ourselves in carefully within this umbrella to keep ourselves safely in the progressive path and not get caught up in all the unfortunate things of the material world e todos estamos tentando né sejam os devotos mais novos ou os devotos mais antigos dia após dia permanecer sob a proteção desse guarda-chuva tomando cuidado com, é, e, e fazendo o que a gente tem que fazer para a gente não perder essa proteção e para a gente não ser pego é, por toda a perturbação e toda a confusão do mundo material. Hare Krishna. Any question from anybody or did you bring anything in your pocket to share with us today? Então, Maharaj perguntou se alguém tem alguma pergunta ou se por acaso alguém trouxe algo no bolso aí para compartilhar com a gente hoje. E Vaishnava Das Prabhu, I'm very pleased to hear that you are making this arrangement for the devotees to come together. It's very joyful news and seeing your face, your bright smiling face is also bringing joy to us. Então, Maharaj ficou, né, deu um cumprimento para o Vaishnava Prabhu, dizendo que ele fica muito feliz de saber que o Vaishnava Prabhu está oferecendo essa oportunidade, né, essa possibilidade para os devotos se unirem e que ver o rosto sorridente dele trouxe muita alegria para o Maharaj hoje. Thank you, Maharaj. We are very happy. I can see. <laughs> Jai. There is happiness from stealing. As Guru Mahar says, the thief is getting some kind of happiness, but it's a low-grade happiness. But that who is giving are getting a substantial happiness. And who is giving for the Lord and his devotees, they are getting the topmost happiness. Então, né, o Maharaj falou que existe alguma felicidade quando você rouba alguma coisa. Um ladrão, ele tem alguma felicidade. Mas essa é uma felicidade de um nível muito baixo, muito grosseiro. A felicidade de você doar alguma coisa é uma felicidade maior, é uma felicidade mais elevada. Mas a felicidade de você doar alguma coisa que vai ser usada a serviço do Senhor Supremo, essa é a felicidade real e duradoura. So we Eu gostaria, can de see your... gostaria de compartilhar alguma coisa com o Maharaj, o Sri Hari. Você por traduz, favor. por favor? Claro. É... 
logo que eu comecei a, a, a participar com vocês aqui, acho que foi no, no primeiro ou no segundo encontro, o Maharaj falou da, da iniciativa de Chila Govinda Maharaj, eu, eu não me lembro, quando ele é, resolveu abrir um templo lá na, na Índia, né? E ele falou, ah, eu vou abrir e, e vamos ver né, o, o, o que, que acontece. E, de uma certa maneira, é, eu estava muito na dúvida, né? Não, não sabia, sei lá, se reabria, se não reabria, o que, que fazia. Aí eu pensei, ah, vamos reabrir, né? Vou, vamos, vou conversar com o Sri Hari, vamos tentar reabrir e, e vamos ver o que, que acontece. <risos> e você mesmo presenciou da semana passada para cá como que a coisa evoluiu muito rápido, né? Eu estava muito ansioso. Mas, com a alegria de todos, ontem deu para perceber que, com certeza, foi uma, uma iniciativa abençoada por eles. Então, estamos muito felizes por causa disso. So, Maharaj Vaishnava Prabhu is telling that he was watching one of our first meetings here. And, and in that meeting, you told something maybe about Chila Guru Deva, maybe about Chila Guru Maharaj, about opening a, a temple. And there was some doubt, well, should we do it or not? And then they, they have done it. And so he was thinking like, well, should we go back to this and, and put this together once again? He was in this kind of doubt. And he watched that class and he got inspired. And he said to himself, well, let's do it. And, and that's it. And yesterday, when we had that first meeting of this coming back situation. He saw that everyone got so happy and especially Shri Trivikram Maharaj, which is his guru, got so happy, then everything is fine. This is the right thing to do. And I, I remember that once Vaishnava Prabhu was asking me, what, can, what should I do, what should I do? And I, I answered him something like, keep your guru happy, man, that's it. <laughs> <laughs> Let's make it simple because he has this tendency of being uh, kind of anxious about things. And, and I, I try to make that simple to him, you know, make your guru happy and everything will be all right. This is very good advice. And so we want to know what makes our guru happy. And with everything we do, we should try to think, is, will this be pleasing to my guru or not? Tá, então, é, eu contei a história e eu, eu acrescentei que uma vez o Vaishnava Prabhu, ele estava com essas ansiedades dele, que ele tem às vezes aí, né? E ele me perguntou o que, que ele devia fazer, nem lembro qual era a situação, mas eu respondi para ele alguma coisa como, cara, faz o que deixa seu guru feliz e pronto. Essa é a coisa que você tem que fazer, pensar nisso. E aí o Maharaj falou que a gente tem que é, considerar sempre isso, né? Que é, esse é um bom conselho. E, e pensar nas coisas que a gente faz no dia a dia e realmente, né? Fala, Pô, será que isso é para a satisfação do meu guru, realmente, né? And what is Trivikram Maharaj thinking? He'll be thinking, is this pleasing to Gurudev or not? And then, knowing it's pleasing to Gurudev, he is pleased. And Gurudev is thinking, is this pleasing to Guru Maharaj or not? This way, he will be pleased. And this is a very beautiful system. It is, doesn't stop with one person. It is parampara. Então, Maharaj falou né, que, agradando o Trivikram Maharaj, Trivikram Maharaj vai pensar, né, será que isso está agradando o Shila Govinda Maharaj? E vai tentar agradá-lo. E Shila Govinda Maharaj vai pensar, será que isso está agradando o Shila Shidhar Maharaj? E vai fazer tudo para agradá-lo. E assim sucessivamente, a gente não para em uma pessoa. É isso que a gente chama de sucessão discipular, de param para. This morning, we are actually this morning, we are um, playing a talk of Srila Govinda Maharaj. But sometimes we are playing a talk also in the morning program. We play either video or audio very often. This morning was Srila uh, Govinda Maharaj's talk. But uh, Munindra Mohan here, and then he was, he was saying, 
of how can we forget our time with Gurudev? How can we forget what their mood and expression was? And the answer is we can't forget. That's always living with us. What makes them happy? What is, what is their mood? And they were so open about what we should be doing. Então, o Maharaj falou que hoje de manhã, né, uma das coisas que eles fazem, às vezes, nos programas, é ouvir áudios ou assistir vídeos né, dos nossos grandes mestres e guardiões. E eles estavam hoje ouvindo uma palestra de Shila Govinda Maharaj. E depois, o Munindra Mohan Prabhu, que é ali o coordenador da Vila Govinda, ele estava né, se perguntando e perguntando para os demais, né, como que a gente pode... Né, esquecer de Shila Govinda Maharaj, né? do convívio com ele, do humor dele, das instruções dele, do tempo que a gente passou com ele aqui. E a resposta é, a gente não pode esquecer. O tempo inteiro a gente vai se lembrar disso e o tempo inteiro a gente vai pensar o que o agradaria, o que, que ele faria agora, qual seria a instrução dele agora. E realmente não podemos esquecer. E nós temos que manter esses dias sempre conosco, Any question that comes, and sometimes like serious, life-changing questions, how is answered will change somebody's life. All these questions, we come to, to Gurudev. He is Gurudev. We come to Gurudev, we come to Guru Maharaj and try to hear from them what is the way that they will answer. E aí o Maharaj está contando que essa é a resposta, que não dá para se esquecer e não é para se esquecer e que várias vezes quando ele mesmo é questionado, né, e são questões assim que podem alterar a vida das pessoas, que podem mudar o rumo da vida das pessoas, ele sempre vai ali e procura se conectar com o Shila Guru Maharaj, com o Shila Guru Deva e buscar na, nessa conexão que ele tem, nessa inspiração, qual seria a resposta deles para isso, né? O que eles fariam nessa situação? And this is the wealth of the actual Chaitanya Saraswat Math, the Chaitanya Saraswat Math of Guru Maharaj and Guru Dev. The wealth is that the devotees have had guidance from like the greatest authority all the way through for so many years, not only for a short time and then we are left to try to carry on the best we can, but they've given guidance for all of the disciples, essentially continuing Srila Prabhupada's um, presentation, gift of Krishna consciousness to the world. Então, essa é a grande fortuna né, do Shri Chaitanya Sarasvat Math real, da missão mesmo, tradicional, que teve essas instruções por muitos e muitos anos, vindas, vindas direto de Srila Shidhar Maharaj e Srila Govinda Maharaj, passando para esses grandes devotos e que, na verdade, o que eles estavam fazendo era continuar aquele trabalho que foi iniciado por Swami Maharaj Prabhupada. Então, é, essa é a grande fortuna. So, Prafula Krishna Prabhu is at the Krishna Shak Ashram now, Maharaj. Nishinha Prabhu is there with him. Dandavat Prabhu. Dandavat Maharaj. Dandavat Prabhu. I I'm gonna take you guys. Oh, tell, tell take us. you guys to Rohini in a second. If the connection reaches. Então, para Fula vai tentar levar a gente até a Rohini, se a conexão deixar. Ele está lá no Krishna Shakti Ashram. Aquele que apareceu com ele era o Nrishimha Prabhu. Oh, there goes on. Oh. We're back. Oh, there is Maharaj. Jaya Shila Bhakti Vijaya Krivikram Maharaj. Dandavad, Dandavad. Dandavad Maharaj. Dandavad Shila Trivikram Maharaj. Maharaj, all is good and we are very happy to hear of your wonderful program yesterday and today. Yeah, it's going on and it's beautiful. Like maybe... Maybe 40, 50 people came. And uh, well, today we have more initiations than yesterday, today more initiation and more people coming. 
then it's successful by Guru Deva's mercy. Guru Deva is doing the miracle, and we are just engaging in his service. And a wonderful service, Maharaj, with all support and great joy in our hearts. We're with you today, Maharaj. Our Dandavat Pranam. My Dandavat Maharaj, I'm I have to get ready for the initiation, four o'clock. So I have 20 minutes more to prepare the beads and everything. And I'm very happy to see all the faces I can see. Let me see if you can see. Uh, Lila Shakti. Yeah, Vaishnava go. Prabhu, I think so. Yeah. Yes. Uh, who else? Vrindava Nejwari. Yeah, Vaishnava with glasses. <laughs> Ananda Lila is also here. Yes, Ananda Lila and Marcia. Anu Krishna. Anu Krishna. Rasikananda with mustache. Ah, oh, no, oh, no, not goatee. <laughs> and a little chubby. <laughs> Same here. Yeah, we are all chubby. <laughs> we are all chanting, man. I don't know how to to you all, and, and happy, happy Gora Punima Red Gone, but it's still Gora Punima vibes. Happy Gora Punima vibes. It's the Ananda Utsav, the joyful yes. festival. Yes, yes. Maharaj. Guys, I'll try to reach Rohini. I'll turn off the camera. I don't know if the connection is going to be good there, but I'll try to reach. Então, para Fula vai tentar achar o Rini, o Maharaj, o Trivikram Maharaj estava contando que ontem teve uma iniciação no Ashram, que hoje vão ter mais algumas, que tinha mais ou menos umas 40 ou 50 pessoas no Goura Purnima. Hoje ainda está um grande festival lá, está todo mundo feliz. E ele falou que tudo isso está acontecendo pela misericórdia e pela graça de Shila Guru Deva e que a gente apenas tenta, de alguma forma, se ocupar no serviço. Lila Moi Prabhu, Dandavat Pranam. Dandavat. Dandavat. Who's there? Who's there? Mohan? Mohan. Mohan Prabhu, Dandavat. Mohan from Curitiba. Yes. Curitiba. He just sent me the curtain book. E aí? Oh, this is my good friend and yoga student, Marco. Okay. Yes, Hari Hari, how are you? How are hey, you? Hey, Marco. Hare Krishna. Happy to see Hare you there. Krishna, Hare Krishna. He's a, he's a dangerous guy, Maharaj. He knows a lot of Krav Maga. <laughs> Yeah, yeah. Use everything only in Krishna's service. Then, yeah, and, and both his he's wife, a safe bo guy. both his wife and his daughter are initiated now. They are devotees. Govinda Nandini Didi. Hare Krishna, Govinda Govinda. Very happy to see you there at the festival today. Dandavat. Dandavat Maharaj. Yeah. Oh, this this opportunity came from above because now it's going to be the initiation of my daughter, and I want her blessings. Jai. Please. Please. Wonderful, wonderful. Very pleased to hear this news. May her devotional life be fully successful and quick. What can no, no, we say? No, no, Why no, no, wait no. in this world? Let's do everything quickly. Everybody's coming from the now, but I'll take you to Rohini. I'll try to get to Rohini. And Prafula, just just clean the front of your camera. Just clean your know, camera. I know it's a little yeah. <laughs> I'll try. <laughs> então o Prafula passou ali perto do templo, né? Ali a gente viu o Mohan Prabhu lá de Curitiba que me mandou essa semana o, o, o livro de quê? Govinda Hari Prabhu, my oldest brother in the mission. Ever, my Hi. kung fu, my Hi. kung fu brother. Govinda Hari Prabhu Dandavat. Ramanavat Maharaj. Come, vem aqui com a gente. We are going to try to see Guru Rohini. Ramananda is there also. No, Ramananda is not in the temple. Ah. And the picture is better, Prafulu. Yeah. Então, para Fula encontrou o pessoal ali, a Fula perguntou que a filha dela vai ser iniciada hoje, ela está super feliz. O Marco, que vocês viram, é aluno do curso de formação lá, lá de São Paulo. Ele, a esposa e a filha dele são devotas, foram iniciadas. Acho que em breve vai chegar o dia dele também. 
E eu fiz uma uhum. brincadeira porque ele, ele treina há muito tempo Krav Maga, então eu falei que ele é um cara muito perigoso. Para fullest shrine, but I think the connection is lost in Rohini's house. I think he has to change the connection in Rohini's house. Probably. He has to switch the Wi-Fi. Probably. He's the new cameraman. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Well, we have a different, a different kind of gathering today. We've been able to come on an unexpected and happy visit to Krishna Shakti Ashram. Yes, live I... action. Essa é a conexão lá de cima, não sei qual que... É aqui embaixo. Dandavat! Jaya! 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 Rohini Shakti Devi Rasi. Now our Gorapunima festivals are getting better and better and better in the association of special, special devotees. <laughs> Very nice. I'm so happy to see you today and to see all the devotees, Brazilian devotees. Please come to meet me. Yes. <laughs> <laughs> also. I'm so happy this you make this connection with yes. the Brazilian. Rohini Didi, I hope you know that we are always like side by side remembering you. We're not always you know, typing messages and everything, but we're side yes. by side. And now we have your very good student, Madhu Chanda here. And so oh, she, well, she, ah, she, she is, in, you are in Italy, no? Yes, in Villa Govinda. Where is she? She's in the program or somewhere. Yeah. yeah. Então, a Rohini né, deu as boas-vindas a todos, falou que ela está muito feliz com essa conexão e falou, venham para o Ashram me ver. Narayani is there. Narayani? No, she's in uh, Ukraine still. She has her reasons, but everyone has an open invitation to come here. E aí eles estão falando sobre as devotas, né? A Rohini perguntou sobre a Madhu Chanda, o Maharaj falou que ela está no programa ali ou em algum lugar na Vila Govinda. Ela perguntou de uma outra devota, Narayani, e aí o Maharaj falou que ela ainda está na Ucrânia, que ela preferiu ficar lá por alguma ah, razão, é mas que todos têm um convite aberto para ir para a Vila Govinda, todos os devotos da Ucrânia. E do mundo todo, na verdade, né? Bom, aqui cabe muito russo e muito ucraniano. All the Ukraine and Russia, we can have a thousand here. We have big land. Yeah. <laughs> so you want to steal them from us? <laughs> yes. <laughs> Maraj, you, you are, you are always in my... Very kind of you, Rohini Didi, very kind of you. Don't forget the Romulus twins. Yes, we are twins. <laughs> you you are a little bit older. You go first. <laughs> Few hours. <laughs> Few hours. All right, Rohini, I'm so keep happy to make my my go to Punima completely. Die. And Didi, today is the super joyful festival, Ananda Utsav, the Ananda Utsav of Jagannath Mishra. So now our joy is increasing and increasing. Ananda yes. Vardhana, overflowing happiness. Ananda Vardhana. Jai. Jai. Dandavat Rohini Didi, keep Jai. the good Dandavad. seva. Dandavat oh. Sihari, Dandavat all the devotees. <laughs> Dana vai. Vai. Netai Goura, Netai Goura. Haribo. Thank you, Professor. Dana vai, Maharaj. Netai Goura. Dana vai to reach there. Beautiful. Yeah, that was great. Então, pessoal, vou traduzir só um pouquinho, né? A happy unexpected visit, né? Yeah. Então, o que a gente viu agora foi uma interação de uma galera de outro mundo, né? Então, o Rohini Shakti Didi e o Madhusuda Maharaj, eles até fizeram essa piada deles serem quase gêmeos, né? A iniciação deles foi muito próxima uma da outra, na época, com o Shilashidar Maharaj. E aí a Rohini falou que ele é um pouquinho mais velho, né? Que ele vai antes, vai algumas horas antes, né? E, 
E aí ela falou também que, que lá no Ashram tem espaço para todos os russos e ucranianos que quiserem, milhares deles podem ir para lá. E aí o Maharaj brincou, falou, pô, então você está tentando roubá-los da gente, né? E aí ela riu e falou que ele está sempre no coração dela e ele falou também que ela é sempre lembrada, a gente aqui lembra dela sempre e sempre quando ele escreve para alguém ele lembra dela, né? São irmãos espirituais de uma geração bem anterior à nossa, com passatempos bem mais elevados do que aqueles que a gente é capaz de conceber. Então, a gente testemunhou um pouquinho disso agora. Foi um momento especial nesse Anand, 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 how do you say Maharaj? Ananda Utswa. We say Anand Anand But yeah. it's two words joined together. All right. Yeah. Ananda Utsav becomes Anand então, hoje é o Anandotsa, esse dia depois do Gora Purnima, onde a felicidade transborda né, pelo universo, por todo o universo transcendental. Então, a gente teve a chance de testemunhar um pouquinho disso aqui hoje via Zoom. <risos> and today, by chance, we came to Krishna Shakti Ashram, but it is a little reminder that all over the world, There are the ashrams where devotees are coming together, where the programs are happening, the family is expanding, like you see with initiations today. So we are not alone in the world, actually, but we're spread out around the world. It's not that every corner there is a temple of Krishna, unfortunately. Então, né, o Maharaj falou que hoje a gente teve essa oportunidade de se juntar um pouquinho ao Krishna Shakti Ashram, e que isso é também um lembrete para a gente que em vários lugares do mundo existem esses templos, esses ashrams, né, onde os devotos se reúnem, onde os devotos vivem juntos, né, levam a vida na consciência de Krishna, colocam de fato Krishna na posição central, e infelizmente não tem um desses em cada esquina, mas onde a gente puder né, se associar dessa forma, a gente deve tentar fazer isso sempre. But where, whenever and wherever we can come together to chant, to be together for the reading, for kirtan, for some arti, then try to do so because it is nourishing. It is an extra addition to our devotional life. Então, né, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, sempre que a gente puder se reunir para cantar, para ler, para fazer algum é, arati, né? isso a gente sempre deve fazer, em todas as oportunidades que surgirem, porque isso vai nutrir muito a nossa vida espiritual. E como in that uh, prayer about how, why, sorry, what, where would we be if Mahaprabhu had not, had not come, Jadi Gorana Hoto? There says, keep your heart simple and chant the glories of Gauranga. Nothing complicated is needed. Então, essa prece que deve estar no nosso coração, né? Onde eu estaria se não fosse esse aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu? Se ele não tivesse dado tudo o que ele deu? E lembrar que a nossa resposta, né? É melhor a gente nem procurar onde a gente estaria, é melhor a gente fazer aquilo que a gente foi instruído a fazer. Cantar as glórias do Senhor Goranga, cantar os santos nomes e ser feliz de forma duradoura. E this Goro Ponima Festival, which, as Rohini is saying, it's still going on. It's not that it ended and now everything is finished. The Goro Ponima Festival, it is our biggest festival of the year, which lasts for You can see about 10 days in Navadip. E esse festival de Goura Purnima, né, como a Arohini falou, que não acabou ainda, ele continua acontecendo, é, na verdade, o festival mais importante de todos. E a, a gente vê, por exemplo, em Navadip, que esse festival é um festival que dura mais de 10 dias. E em anos anteriores, em Índia, This festival actually lasts one month because, first of all, devotees come to 
Govida, then Vrindavan, then to Puri, then to Navadip. And it's the culmination of a one month Parikrama. And it's very beautiful program. E antigamente, na verdade, esse festival ele durava um mês, porque ele começava com os devotos chegando em Vrindavan, Govardhana, depois indo para Puri e culminando o Parikrama em Navaduip. Então era um festival muito lindo e bastante longo, né? Durando um mês. And then after Gorapanima, then India starts to get hot. E depois do Goura Purnima, a Índia começa a ficar quente. And that's why we start in Govardhan and Vrindavan and end in Navadip, rather than starting in Navadip and then afterwards, after the Parakrama is continuing, because for most of the Westerners, it becomes a little bit like, I don't know what. <laughs> too hot. Oh, yeah. <laughs> struggle, no, the struggle to tolerate the heat. Yeah. I remember once uh, Shripad Narayan Maharaj, the German guy who was my Shiksha Guru in his life, he told me that he was in Vrindavan and he had to get up in his room and walk around to feel some air in his face because it was so hot. <laughs> It was like that. Então, o Maharaj contou né, que right. o festival ele começava em Vrindavan e terminava no Goura Purnima, muito porque, para a maioria dos ocidentais, seria insuportável fazer o contrário, começar no Goura Purnima, em Navaduip, e depois ir para Vrindavan, porque o calor já é algo que o Maharaj ele não conseguiu nem descrever, ele falou que é indescritível. E aí eu me lembrei que uma vez, conversando com o Narayan Maharaj, né, um monge alemão que foi o meu Shiksha Guru nessa vida, ele disse que ele estava em Vrindavan nessa época do ano, muito quente, e que ele tinha que se levantar e caminhar pelo quarto dele para sentir que tinha algum ar batendo no rosto, assim, porque parecia que o ar tinha parado e o calor era inacreditável. Anyhow, let us see in the future depending on how travel will be possible in the coming years let us see whether next year we can resume this kind of parikrama for the devotees então o maharaj tem esse plano né ele espera que essas restrições para viajar uh, acabem e quem sabe no próximo ano a gente consiga uh, recomeçar esse tipo de parikrama com os devotos Hare Krishna. So Gorapanima, this is also our way last week and also today, even more, our way of celebrating Mahaprabhu's appearance to emphasize the importance of the gift that he's given, that nectar from the upper world. Now we need to take that nectar happily and continue our devotional life with Enthusiasm, confidence and patience. Então, né, toda essa celebração de Goura Purnima, dessa semana toda, né, quem não assistiu, tem o Parikrama Virtual no canal do Infinity Media, no Facebook, no YouTube, está tudo gravado lá, foi maravilhoso, com Shila Madhusuda Maharaj, Shila Goswami Maharaj, Shila Vaduta Maharaj, foi incrível, assistam, culminando no Goura Purnima e chegando até hoje, os próximos dias, tudo isso para a gente se lembrar daquilo que representa esse grande legado, esse grande presente que Mahaprabhu trouxe para nós e para que isso sirva para nutrir a nossa fé e fazer com que a gente siga na nossa vida devocional com é, empenho, entusiasmo e paciência. Jai. Jai. <laughs> Wonderful, Maharaj. And I have to say again, this whole uh, Parikrama week was you know, wonderful, man. Really a blessing to, to be able to come home, turn on the computer, and somehow be a, a part of that. Wonderful, wonderful opportunity. Thank you very much. 
Well, thank Goswami Maharaj and the Thailand team. I always I'm, do. My, my savor in Navadeep was getting everybody accommodated, getting them out of the door and getting them on the way. And actually it was Goswami Maharaj, Shivikram Maharaj, the other uh, senior devotees who would be giving the classes in the different places. So still I have this opportunity to get the Parikrama going and to be able to introduce some very capable speakers about those places, which of course, I mean, it is a fact, you will not hear anywhere else that talks like, as Goswami Maharaj gives, a very, a very carefully presented and substantial uh, talks in this day and age. He's our you know, particular um, pre presenter of the Siddhanta, Guru Maharaj and Gurudev, and Gurudev certainly pointed this out. Então, né, eu agradeci o Maharaj pela possibilidade de participar de alguma forma desse parikrama, né, de assistir esse parikrama, chegar em casa aqui todas as manhãs, ligar o computador e me juntar a eles. E aí ele humildemente falou que ele apenas estava apresentando aqueles que realmente falaram. E ele me falou que eu deveria agradecer, na verdade, o Goswami Maharaj e todo o time do Infinity Media lá, do pessoal que está na Tailândia, que realmente faz um trabalho espetacular. E aí ele completou isso dizendo que a gente não tem em nenhum lugar é, aulas tão substanciais como atualmente a gente tem as aulas de Shila Goswami Maharaj, que sem dúvida nenhuma hoje ele é aquele que carrega esse Siddhanta de Shidhar Maharaj, de Shila Govinda Maharaj, e que Shila Govinda Maharaj mesmo é, explicitou isso publicamente muitas vezes, né? que ele era aquele que seria responsável por carregar esse Siddhanta adiante. And we must appreciate all the devotees. All devotees have their strengths, all devotees have their way of seeing devotional service, but all devotees are devotees, and that is the treasure within, a, within every devotee. E a gente deve apreciar todos os devotos, né? Cada devoto tem suas qualificações, tem suas capacidades, mas, especialmente, cada devoto é um devoto. Então, esse é o tesouro verdadeiro que está no coração de todos. And again, we need to be selective for our own safety on the journey. And that is those devotees who've got their full faith in Guru Maharaj, Guru Dev and Srila Prabhupada. In whatever order you say, there is your safe shelter. We're not saying anything that any others were not putting down or anything, but as a general guidance, this is really our safe place. Então, né, a gente tem que considerar todos os devotos, o coração de todos os devotos, a importância de todos os devotos, mas, por outro lado, também, a gente tem que pensar na nossa segurança e no nosso caminho devocional. E para a gente saber que a gente está num lugar seguro, a gente tem que seguir a guia daqueles devotos que, de fato, estão sob a guarda e distribuindo aquilo que foi dado por Shila Govinda Maharaj, Shila Shidhar Maharaj e Swami Maharaj Prabhupada. And we'll give our respect everywhere. Gurudev, Govinda Maharaj himself said, I am fearful to make aparad, make offense to any Vaishnava. They may be from another Sampradaya, not even like knowing about Mahaprabhu, but Vaishnavas of other Sampradayas. Any devotee of the Lord, I am afraid to offend any Vaishnava. So let us learn from Gurudev and let us stay safely, giving our respect everywhere and not to go anywhere near offense. Yes. Então a gente a gente faz essa escolha, né, de se manter nesse abrigo e seguir essas instruções dos mestres que de alguma forma seguem as instruções de Swami Maharaj, Shila Govinda Maharaj, Shila Shidhar Maharaj, e ao mesmo tempo a gente também respeita todos os demais Vaishnavas. Aí o Maharaj se lembrou que Shila Guru Deva, Shila Govinda Maharaj, ele mesmo dizia que ele tinha medo de cometer ofensas aos Vaishnavas. Então ele sempre oferecia o respeito dele a todos, porque ele não queria ofender ninguém. Mesmo Vaishnavas de Sampradayas, de escolas totalmente diferentes, que nem conhecem, nem consideram o Shri Chaitanya Mahaprabhu, ainda assim, Vaishnavas. Então, ele sempre oferecia o respeito dele, né? e dessa forma a gente deve agir também seguindo o exemplo de Shila Govinda Maharaj. 
All right, so let us continue happily with this nectar of immortality that's brought by Gauranga Mahaprabhu under the safe shelter of our umbrella of Srila Guru Maharaj, Srila Guru Dev, and Srila Prabhupada. Chant Hare Krishna and be happy. Maharaj, thank you very much once again. It was wonderful being here and have this opportunity. And we are all, I believe I speak for the group when, we, when I say we are all very happy of having your association every week. So thank you very much. Prabhu, and to you all, I'm very happy to be with you and to be able to share something from our masters. It's not from me, from our masters. And let us all give encouragement to each other for our safe journey home. Jaya Shila Bhakti Ranjama Sudra Maharaj Ki Jaya. Netai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. And Dana is with us quietly here also. We very much appreciate that you join us, Dana. That's nice. And to each of you, my humble obeisances, my encouragement, and my joy to be with you. Vancha Kaupatarubhyas Cha, Kripa Sindhubhya Eva Cha, Patitanam Pavanavyo, Vaishnavavyo, Namo Namaha. Dandavat, Dandavat. Dandavat. Ami Aschi, but I'll leave you together. Thank you, Maharaj. Bye-bye, yes. Então, o Maharaj, ele encerrou... E antes de encerrar, ele repetiu né, que a gente deve tratar como um tesouro isso que a gente recebeu de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a boa fortuna na nossa vida espiritual. E a gente deve sempre se manter sob esse guarda-chuva, essa proteção de Shila Govinda Maharaj, Shila Shidhar Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada. E dessa forma, cantar Hare Krishna e buscar realmente essa felicidade duradoura. Então, eu vou parar a gravação por aqui. Hare Krishna.